ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ஒரு முக்கியமான டாபிக் பற்றி பேச போகிறோம் அதுதான் ஃப்ளூ கேர் ஃப்ளூன்றது என்ன ஃப்ளூன்றது ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த வைரஸ்க்கு என்ன வேணாலும் பேர் இருக்கலாம் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் உடம்புக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னா அதை ஃபைட் பண்ணுறதுக்காக உடம்பு தன்னை சூடுபடுத்திக்கிறதும் அதனால் வர உடம்பு வழியும் தான் ஃப்ளூவோட சிம்டம்ஸ் பொதுவாகவே ஃப்ளூ சீசனில் கோல்டு வந்துட்டாலே நமக்கு ஃப்ளூ வந்துருச்சோ அப்படின்ற ஒரு டவுட்டு வரும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கோல்டுக்கும் ஃப்ளூக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு கோல்டாக ஃப்ளூவானு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளூ பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே எந்த மாதிரி ரீஜன்ஸ்லேயும் எந்த மாதிரி சீசன்ஸ்லேயும் வரும் அப்படின்னா வெயிலும் இல்லாமல் மழையும் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி மூடி மூடி திறக்கும்போது அந்த உடனே சில்லாக இருந்து மறுபடியும் வெயில் மாறும்போது வெயிலாக இருந்து உடனே குளிர் மாறும்போது இந்த மாதிரி நேரங்களில் தான் வைரல் அவுட் பிரேக் ஜாஸ்தி இருக்குது இந்த வைரல் அவுட் பிரேக் அப்போ எப்படிலாம் நடந்துக்கணும் ஹைஜீனாக இருக்கணும் விட்டமின் சி விட்டமின் டி த்ரீ எல்லாம் பூஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இப்படின்ற ப்ரிகாஷன்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கிட்டாலும் அதையும் மீறி ஃப்ளூ எஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்க்குறது தான் இந்த வீடியோ ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி இருக்குங்க அதாவது ஸ்டாஃப் த ஃபீவர் அண்ட் ஸ்டஃப் த கோல்டு அதாவது ஃபீவர் இருக்கும்போது நமக்கே சாப்பிட பிடிக்காது அதே நேரத்தில் ஹெவியாக சாப்பிட்றது நல்லதில்ல அதனால தான் டாக்டர்ஸ் வந்து பிளான் டயட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது லோ ஃபைபர் ஈஸி டு டைஜஸ்ட் ஃபுட்ஸை நம்மளை சாப்பிட சொல்லுவாங்க அப்போது பிளான் ஃபுட்டுனா என்ன என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்மளை எப்படி பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் சரி இப்போது ஃப்ளூ அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா மொத்தம் முதல்ல செய்ய வேண்டிய விஷயம் பத்து போடுறது இதே குழந்தைங்களுக்கு நூற்றி ரெண்டு நூற்றி மூணு போச்சுன்னா முதல்ல நல்ல முகம் கழுவி விட்டு கழுத்தெல்லாம் கழுவி விட்டு கைகளுக்கு அடியில் அண்டர் ஆம்ஸை நல்லா கழுவி விட்டு உடம்பு நல்லா கழுவி விட்டு அந்த ஃபீவருடைய வீரியத்தை ஒன்று ரெண்டு டிகிரி கண்டிப்பாக நம்ம குறைச்சே ஆகணும் அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம பத்து போடணும் இந்த மாதிரி வெள்ள துணியில் தாங்க பத்து போடணும் அப்போ தாங்க எஃபெக்ட் ஜாஸ்தி அதே மாதிரி ஃபீவர் டைமில் நம்ம தண்ணி இன்டேக் வந்து வாட்டர் இன்டேக் வந்து நிறைய எடுத்துக்கணுங்க நிறைய தண்ணி சேர்க்க சேர்க்க தான் அந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வாஷ் அவுட் ஆகும் இப்போ வார்ம் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம் அதே நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஸ்டார் அனீஸ் அதாவது நம்ம நட்சத்திர மூக்கு இருக்கு இல்லையா இதை சுடு தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வச்சு அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த நட்சத்திர மூக்கு போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் சிம்மிலே அப்படியே வச்சிடலாம் அப்புறம் அந்த தண்ணியை நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம குடிக்கலாம் இப்போ இந்த ஒரு நட்சத்திர மூக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் நான் போட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் சிம் பண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன் இந்த நட்சத்திர மூக்கோட மூலப்பொருள் தான் நம்ம முக்கியமான ஃப்ளூ மாத்திரையோட ஒரு மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் இந்த மாதிரி இந்த நட்சத்திர மூக்கு தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம குடிச்சிக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா ஃபீவருடைய சிம்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக நமக்கு குறைஞ்சிரும் அதே நேரத்தில் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நமக்கு ஃபீவர் ரெக்கர் ஆகிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷான ஆரஞ்ச் ஜூஸ் போட்டு குடிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது பாடியோட விட்டமின் சி கண்டென்ட்டை நல்லா பூஸ்ட் பண்ணும் எதிர்ப்பு சக்தியை நமக்கு அதிகரித்து கொடுக்கும் இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல தோல் உரிக்கிற மாதிரி ஆரஞ்ச் வெரைட்டி சூஸ் பண்ணணும் இம்போர்ட்டட் ஆரஞ்சஸை எப்போயுமே சூஸ் பண்ணாதீங்க அதே நேரத்தில் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக ஆரஞ்ச் ஜூஸ் பிழிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி விட்டு சர்க்கரை சேர்த்து இல்லை தேன் சேர்த்து அதை நல்லா டைல்யூட் பண்ணி ரொம்பவே இதமாக ருசியாக இருக்கும் ஃப்ளூ அப்போது நிறைய பேருக்கு வாமிட்டிங் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி எலக்ட்ரோலைட் வாட்டர் அதாவது நீங்கள் ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரிங்க்கோ இல்லை ஓஆர்எஸ் பவுடர் கலந்தோ அந்த தண்ணியை ஒரு ஒரு லிட்டரில் கலந்து வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடுநூறில் செப் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது சரி இப்போது நம்ம லிக்விட்ஸை பற்றி பார்த்துட்டோம் சாப்பாடு சாப்பிட்ணுன்னா எப்படி சாப்பிட்றது பிளான் டயட்னால் என்ன அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் இப்போது இதுக்கு பேர் புனப்பா கஞ்சின்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு ரெண்டு கை அளவுக்கு நல்ல வடித்த சாதம் எடுத்துக்கலாம் அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு பல் பூண்டு மூணு நாலு சின்ன மிளகு அது கூட சேர்த்து ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது நல்ல குழைவாக இந்த சாதம் வந்துடும் அதே நேரத்தில் இதில் ஜீரகம் மிளகு இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நமக்கு ரொம்பவே நல்லது இதை நல்லா மூடி போட்டு சிம்மில் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் கொதிக்க வச்சா இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறமேட்டு நல்ல மேஷர் வச்சு மேஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த கஞ்சியை கொடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப சத்தாகவும் இருக்கும்
இப்போ நம்ம பால் வந்து இந்த நேரத்தில் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நல்லா சூடு பண்ணி ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஹார்லிக்ஸ் எடுத்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்து கொஞ்சமாக சுடு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் த சுடு தண்ணி சேர்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு ஹார்லிக்ஸ் ரெடி ஆகிடும் இதை குடித்தா கூட ஓரளவுக்கு நல்ல சத்தாக இருக்குங்க ஃபீவரோட சிம்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி டயட்டை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ ஃபீவர் ஓரளவுக்கு குறைஞ்சி கொஞ்சம் நம்ம சாப்பிட்ற அளவுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் உப்பு பருப்புன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம துவரம் பருப்பு துளி மஞ்சள் தோல் போட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் அளவுக்கு ஊற வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரே ஒரு பல்லு போண்டு சேர்த்து ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ப்ரெஷர் குக் பண்ணும்போதும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் கொடுத்துருங்க அப்போ தான் நல்லா அந்த பருப்பு வந்து வெந்து கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமேட்டு மசிச்சுட்டு இதை நம்ம சாப்பாட்டில் அதுவும் நல்ல குழைவ வேக வச்சுள்ள சாப்பாட்டில் சேர்த்து நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடி நாள் நம்ம கஞ்சி சாப்பிட்டதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து இந்த மாதிரியே லைட்டாக உப்பு பருப்பு வச்சு சாப்பிட்றது ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் அதே நேரத்தில் இது சீக்கிரம் செரிமானம் ஆகிடும் இதை தவிர இந்த மாதிரி புதினா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தேங்காய் வச்சு தேவைப்பட்டால் நம்ம மிளகா வச்சுக்கலாம் பச்சை மிளகா இல்லைன்னா பச்சை மிளகா எடுத்துடலாம் பட் ஆனால் புதினாவும் புளியும் இந்த கொத்தமல்லியும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த சட்னி அரைச்சி நம்ம சாப்பிடும் போது இதுவும் வாய்க்கும் நல்லாயிருக்கும் அதே நேரத்தில் அந்த சிம்டம்ஸை குறைக்கிறதுக்கும் நமக்கு அந்த சளியிலேருந்து விடுதலை கிடைக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சட்னி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கஞ்சியோட சாதத்தோட இட்லியோட எல்லாத்துக்கும் சேர்த்துக்கலாம் முக்கியமான விஷயம் நம்ம ரசம் நம்ம ரசத்தில் மிளகு இருக்குது ஜீரகம் இருக்குது பூண்டு இருக்குது எல்லாமே இருக்குதுங்க இந்த மாதிரி டைமில் நல்ல புளி நிறைய சேர்த்துக்கிட்டு தக்காளி சேர்க்காமல் புதினா தலைகள் ஒரு ரெண்டு மூணு சேர்த்து இந்த மாதிரி பச்சை மிளகா சேர்க்காமல் ரசம் வச்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஓரளவுக்கு ரெக்கவராக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு வழக்குக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பாசி பருப்பு சேர்த்து லேசாக ஜீரகம் போட்டு அதே நேரத்தில் அந்த நட்சத்திரமுக்கு போட்டு தாளித்து தக்காளி எல்லாம் சேர்க்காமல் ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிற கேரட் மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு அரிசி பருப்பு சாதம் மாதிரி வச்சு கொடுக்கலாம் அதுவும் ஓரளவுக்கு நமக்கு ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க இதுவும் ஈஸி டு டைஜஸ்ட் ஆன ஒரு ஃபுட் ஆப்ஷன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்னாலும் நமக்கு லங்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது அது வந்து சளி தன்மையை அதிகரிக்குது இதுக்கு நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டம்ளர் இரநூறு எம்எல் அளவுக்கு தண்ணியை நல்லா சூடு பண்ணி அதில் இந்த அறையிலேருந்து முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சியை நல்லா ஸ்க்ராப் பண்ணி போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் செம்மில் நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு டம்ளரில் தேன் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம தேன் எடுத்துக்கலாம் நாலு அஞ்சு சொட்டு எலுமிச்ச சாறு லெமன் ஜூஸ் அதில் சேர்த்து நல்லா கொதித்த அந்த இஞ்சி சாறை சேர்த்து இந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம ரெகுலராக குடிக்கலாம் அதாவது ஒரு நாளைக்கு காலையில் ஒரு தடவையும் சாயந்தரம் ஒரு தடவையும் குடிச்சு வந்தால் நமக்கு இருக்கிற அந்த சளி கட்டுதல் சளி தொல்லை சீக்கிரமாக சரியாக போயிடும் இதையும் தவிர வீட்டில் கற்பூரவல்லி துளசி இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா கற்பூரவல்லியில் ரெண்டு இலையும் துளசியில் ரெண்டு இலையும் பெரியவங்க எடுத்து வெறும் வாயில் நல்லா சாப்பிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த தொண்டையில் முழுங்கும்போது தொண்டையில் இருக்கிற அந்த சளியோட வீரியம் கண்டிப்பாக சீக்கிரம் குறைஞ்சிடும் இதே குழந்தைங்க அப்படின்னா ஒரு கற்பூரவல்லியும் ஒரு துளசியும் எடுத்து சாப்பிட கொடுங்க அவங்களுக்கு டேஸ்ட்டு பிடிக்கலை அப்படின்னா கொஞ்சமாக தேன் சேர்த்து கொடுக்கலாம் இதை தவிர இன்னொரு ஒரு சின்ன டிப்பு இந்த மாதிரி ஃப்ளூ சிம்டம்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு நல்ல பெரிய வெங்காயத்தை ரெண்டாக கீறி அதை ஓப்பனாக நம்ம படுக்கிற பெட்டுக்கிட்டேயும் லிவிங் ரூம் அதாவது ஹால்லையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா தேவையில்லாமல் காற்றில் இருக்கிற அந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸை இந்த வெங்காயம் ஈர்த்துக்குமா அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நாளுக்கு அப்புறம் இதை நம்ம தூரம் தூக்கி போட்டுடலாம் இதையும் தவிர நீங்கள் கோல்டான கண்ட்ரீஸில் இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளூ சீசனில் கோல்டு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும்போது மூச்சு விடுறதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் வார்ம் மிஸ்ட் ஹியூமிடிஃபையர் அதாவது காற்றில் வார்மான மாய்ச்சரை சேர்த்துணும் இதை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது இதையும் தவிர ஃப்ளூ டைமில் ரொம்பவே ஹைஜீனிக்காக இருக்கணும் வீட்டில் ஒருத்தருக்கு வந்துருச்சுனாலே எல்லாருக்குமே ஃப்ளூ வந்துருச்
எதை பத்தி கவலைப்படாம நல்ல ரெஸ்ட் எடுங்க அதுவே போதுமானது இதை தவிர உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா கமெண்ட்ஸ்ல அதை சொல்லுங்க தேங்க்யூ